，而岳父仗着国舅身份，趁着天灾到处捞钱，却被环王秋后算账。林华斌刚要找齐令恒讨个公道，却得知假女儿即将生产。齐令恒急匆匆回到王府，刚进院子就听到令云婉痛苦的喊叫声。齐令恒站在门外，心急如焚：“不是说早就已经胎动了吗？怎么还没生下来？”王爷，产程就是顺利。也要两三个时辰的，已经过去多久了？刚过去半个时辰。齐令恒在门口坐立难安，不顾劝阻冲进产房，还是被婆子们拉住，拦在屏风后面。是王爷来了吗？云婉，是我，你怎么样了？令云婉心安了不少，但疼得说不出话。齐令恒没得到回应，还要继续往里闯。婆子们死死拽住齐令恒。王妃用力，孩子的头已经出来了。婴儿啼哭，恭喜王妃，恭喜王爷，是位小世子。齐令恒冲到令云婉身边，拉住她的手。云婉。辛苦你了，王爷，我没事。孩子在哪里？翠青抱着孩子过来。这里，这里，世子长得真好看，又白又嫩的。云婉，你看，孩子长得真像你。令云婉抱过孩子看了看，还真是挺白的。王爷，您想好名字了没有？还没有，这个就不用咱们俩操心了。父皇会赐名的，你先好好休息。几天后，令云婉的精神恢复了不少。齐令恒一直陪在她身边，抱着孩子爱不释手。王爷，父皇什么时候赐名？到现在还不知道怎么叫这小家伙。路途遥远，不过应该快了。总觉得这回不止赐名这么简单，不知道王爷在卖什么关子。一个月后，宫里的赏赐终于到了。令云婉带着翠庆来到门口，看到一座金山合成堆的丝绸。啊、王妃，好多的丝绸啊！这些东西王府都堆不下了。令云婉皱了皱眉，拿着厚厚的册子找到齐令恒。王爷，这会不会太多了？你要是知道父皇母后多么喜欢你和我们的孩子，就不会觉得多了。也好，之前救灾就用了很多银子，暗中又还了苏家一些，现在府里确实有些空虚。父皇和母后为我们的小家伙取名齐载君，为了齐载君，你差点命都没了。云婉，这是你应得的。齐载君，父皇取的名字不错，翠庆，东西带着人入库吧。是，翠庆带着仆妇们忙了好几天，总算是把宫里的赏赐清点整理好了。转眼间到了齐载君的一岁生日，齐令恒和令云婉给他办了抓周宴。载君，抓一个你喜欢的。小奶团趴在齐令恒怀里，假装朝桌子上抓了抓，扭头向令云婉伸手：“傻孩子，你抓错了。”小奶团不依不饶，使出吃奶的力气抓向令云婉怀里的荷包。哎呦，王妃这荷包里是什么呀？一枚印章而已。印章好啊。以后当个善于书画的读书人，天天都和印章打交道。环王夫妇对视一眼，没有接话。送走宾客后，令云婉打开荷包，露出齐令恒的私印。在君这孩子，手也是太不听话了。抓我的印章，难道不好吗？他的抓周宴，您可是要写信告诉父皇母后的。他们纵然疼爱您和在君，就怕有人多心。毕竟是王爷的印章，象征着权力。不用多谢，秀秀的解读不是挺好的吗？再说了。咱们自己的孩子也轮不到别人说三道四。听闻太子病情又重了些，太子妃似乎有了怀孕的迹象。哼，生得下来再说吧。抓周的事情很快就传回京城。在君这孩子不错，抓周抓到了孩儿的印章。看来咱们的孙儿以后也是个能成大器的。<笑>皇后说的在理，赏赐肯定不能少。令云婉站在王府门口。看着宫里又送来一座金山，顿时觉得有些无语。世子满月了有赏，满百天有赏，满了六个月也有赏。帝后可真是宠爱咱们世子。哎，多亏我们不在京城，不然小家伙怕是要被帝后宠坏了。令云婉收好赏赐后，来到书房。王爷，阿福回来了没有？应该是今晚就到。怎么了？云姨说，等外甥周岁之后要过来探望我们母子。这都快过年了。怎么还没有过来的消息？令云婉担心弟弟的情况。晚上，阿福回到王府，带来了令府的书信。令云婉接过家书，眉头紧皱。云姨不能来了。云姨不是早就说着想看她的亲外甥，如果不是实在走不开，她不会不来的。她在信里说，明年打算下场考科举，想安心念书，等考中了再过来。她有凌云志是好事。也是，云姨是令家这一房唯一的一个嫡子，承担着家族重任，从京城过来路途遥远。不能为了看我就耽误他举业。令云婉就给令云逸回了一封家书，也不提自己的思念之情，只让他和母亲保重身体。你先回去休息吧，一会我拿给阿福。令云婉点点头，离开书房。片刻后，阿福进来，我觉得是有蹊跷。你送信之后，打听清楚，云逸为什么突然就不过来？是半个月后，阿福带来了京城的消息。齐令恒把令云婉喊到书房。阿福，你说的是真的吗？云逸要说清了。云逸这个年纪也是该说清了。王妃，奴婢已经打听清楚了，易少爷已经相看两个姑娘了。易少爷说，今时又没准，就不想提前和您还有王妃说，一个都没相看成吗？姐两心之好，又不是挑白菜，哪能看一眼就能成？也是，云逸既要读书，又要定亲，肯定忙得分身乏术。
，等他有好消息再接他来江前。好，都听王爷的。转眼间半年过去，乡试出榜后，齐令恒又把阿福派去京城看榜，令云婉心念弟弟，整日翘首以盼。云婉，你放宽心，阿福日夜兼程，也得日落西山才能到。我实在是太久没有见到云逸和我母亲了。齐载君跑过来，母妃抱。齐令恒把儿子抱起来，娘在等你舅舅的消息，别烦你娘。舅舅，什么是舅舅？在君喜欢赵家的舅爷爷吗？喜欢。舅爷爷家里有小鸟，还有好多好吃的。你的舅爷爷就是父王的舅舅。娘，我也要舅舅。在君乖，说不定你很快就能看到舅舅了。夫妻俩哄着孩子睡下后，阿福趁着夜色回到王府。你说什么？云逸没有过相识？是的，相识的榜上没有逸少爷的名字。云逸还那么小，没有过也是人之常情。我明白，我也不是希望弟弟一下子就平步青云。读书入是太顺利也不是好事，可否过了院士？也没有，但逸少爷过了府试，这不应该啊！以云逸读书的能力，没有中举很正常，但院士没有过就有点说不过去了。会不会因为我的事影响了弟弟？令府的名声在外，应该不会有人为难他。阿福，云逸的婚事怎么样了？云逸少爷的婚事也没什么消息。阿福，你先下去休息吧。是，云婉，别忧心了。王爷，云逸是个报喜不报忧的性子，他的话我是一句都不能再信了。你想回京？先不急，我想找的人不是还没有找到吗？你也先帮我查清楚，云逸为什么没有过府试，总得准备万全了再回去。也好。那人确实不太好找，我再催催手底下的人，动作快点。半个月后，令云婉收到了一封令云逸送过来的家书。您看看，云逸说一切都好，他总说家里什么事都没有，可实际上呢？您派去的人怎么说的？齐令恒犹豫了一下，还是把收到的消息告诉令云婉、嗯。好一个陆家，我本以为自己死了，和武定侯府的债就没有了，我都想放过他们了，没想到陆家的人居然还在纠缠。云婉，你别怕，怕有王爷在。怕的人应该是他们吧？我已经让手下的人散出去了，相信很快就能有结果。先让云逸专心读书吧，回京也不是说回就能回去的，还要皇帝下旨意，藩王和家眷才能离开封地。放心吧，一切有我。转眼间四年过去，又到了科举之年，京城里来了圣旨，召还王与还王妃回京。儿臣接旨。王爷，我们真的能回去了吗？当然是真的，事情我都安排好了。这次回去，新仇旧恨，咱们一起跟陆家算个清楚。